Protocolo para la toma de la radiografía de columna lumbosacra. Indicaciones clínicas, lumbalgia, traumatismo, radiculopatías, parestesias en miembros inferior, monoparesias también del miembro eh, inferior de alguno de los lados, sensación de cansancio en las piernas o pesadez en las piernas, dolor eh, localizado a nivel de los glúteos o en la parte posterior de, de los gastronemios, entre otros. Posición para la radiografía de columna lumbosacra. Primer posición, proyección AP o antero posterior. Paciente en decúbito supino en la mesa, como lo tenemos acá. También lo podemos hacer en bipedestación. Las instrucciones, las indicaciones son las mismas. Lo único que cambia es la posición. En este caso, centramos el paciente, juntamos los pies con respecto a la línea media del, de la mesa. Le pedimos al usuario que nos indique dónde tiene... Ahí es la centrado el rayo. ¿Dónde tiene el ombligo? Nos señala el ombligo. Acá. Ah, el ombligo está bien. Y bajamos donde llegan los arcos costales entre el medio. Hay como una escotadura. Ahí va a estar la apófisis sifoides del esternón. Entonces, esa línea vertical debe coincidir entre el ombligo y la apófisis para saber que el paciente está derecho. ¿Listo? Entonces, ya tenemos el ombligo. Vamos a, me a medir dos dedos por encima del ombligo. Y ahí va a estar el rayo central. ¿Listo? Si es un paciente que es demasiado, eh, tiene el abdomen demasiado globoso, entonces lo que nosotros vamos a medir son crestas ilíacas. ¿Listo? Tres dedos por encima de las crestas ilíacas va a ir el rayo central. ¿Listo? La línea horizontal. Vamos a ubicarla. Luego la línea horizontal debe coincidir con el centro de chasis para que nos quede centrado. En esto lo recomendable no es colimar. ¿Por qué? Porque por los hallazgos incidentales es importante ver qué más alcanzamos a abarcar en la imagen. Esta en la proyección anteroposterior. Ahora para la proyección lateral ubicamos al paciente de medio lado. Se hace de medio lado, por favor. Lleva las manos a la cabeza. Recoge las piernas. Entonces en esta verificamos que las escápulas estén laterales y se superpongan. Verificamos que las piernas esté una pierna sobre la otra, un pie sobre el otro, que nos quede bien lateral el paciente. ¿Listo? En esta lateral vamos a ubicar dos puntos de referencia. ¿Listo? Primer punto, donde finalizan los arcos costales, está acá, acá finalizan. Y segundo punto, la cresta ilíaca, que está acá. Entre esos dos ubicamos el centro que hay entre ese espacio, donde finalizan las costillas y donde está la cresta ilíaca. Ese punto intermedio va a ser mi punto central, ¿listo? El rayo central preferiblemente debe ir eh, más hacia la parte posterior de la espalda o de la parte dorsal que hacia la parte anterior, ¿sí? Es decir, el rayo lo, lo debemos ubicar a esta altura y no por acá, ¿listo? Que no se nos vaya tan anterior, sino a esta altura, ¿listo? Rayo central. Y esa es la posición lateral de la columna lumbar. Pies recogidos, manos recogidas y el rayo central podemos decir que es entre la parte intermedia donde finalizan arcos costales y la cresta ilíaca. O también podemos decir que son dos dedos por encima de la cresta ilíaca. Pero es más fácil y nos queda más central la imagen ubicándonos con esa referencia. Proyección lateral de la columna dorsal. Lumbar, perdón, lumbar. Factor técnico de exposición en la columna lumbosaca. Vamos a utilizar el foco 200 en kilovoltaje en la AP. Vamos a usar 200 si es un paciente delgado. O entre 250 y 300 si es un paciente demasiado obeso. ¿Listo? Si es demasiado... Eh, tiene tejido adiposo demasiado en el abdomen, ¿sí? Tiene un abdomen globoso, ¿listo? O sea, bastante barriga. Y vamos a usar en el KB en 80, en la AP 80 y si es un paciente delgado 200 y si un paciente muy obeso 300, MAS es lo que va a variar en la AP. Ahora en la lateral vamos a utilizar 90 de KB, 90 de KB y en la lateral si el paciente es delgado podemos usar 300.
pero si el paciente es obeso, le vamos a subir a 400 MAS en la lateral. Criterios de evaluación imagenológicos para la columna lumbar, ¿listo? En esta, eh, en lo posible, en la parte superior debemos abarcar, eh, digamos que el último o los dos últimos cuerpos del vertebrales de la columna dorsal. En este caso nos alcanzó a incluir tres cuerpos. Es, es correcto, ¿listo? No hay ningún problema que abarquemos tres cuerpos de la columna dorsal. Se debe ver completamente alineada derecha la columna, a no ser que el paciente sea patológico, ¿cierto? Debemos incluir también, eh, visualizar o se deben insinuar las articulaciones coxofemorales de ambos lados, es decir, las articulaciones de la cadera, ¿listo? ¿Cómo sabemos que está bien tomada? Cuando nosotros vemos estas sombras, que son las sombras de los SOATS, esas sombras por eh, la capa grasa que tienen esos músculos, quiere decir que hubo una buena penetración. Nosotros vemos como una especie de paracaídas, ¿cierto? Al lado y lado. Proyección anteroposterior de la columna lumbar. Siguiente proyección es la proyección lumbar. En esta eh, nosotros siempre vamos a tener algo de dificultad en los pacientes que son demasiado anchos de caderas o que son gorditos en la unión eh, a nivel de lumbo sacro, ¿listo? A nivel de L5. Pero en esta incluir sobre todo la gran mayoría de cuerpos vertebrales de la columna lumbar. L5, en esta se cuentan al revés, ¿listo? Empezamos por L5, L4, L3, L2, L1, aquí ya se insinúa el T12 o D12 y el D11 o T11, ¿listo? Entonces, eso es un eh, buen criterio de evaluación, que la columna no esté rotada, es decir, que nosotros solo veamos una línea a nivel de los platillos terminales y que alcancemos a visualizar la unión lumbo sacra, ¿listo? Este es el sacro, lumbo sacra. Esta es la proyección lateral de la columna lumbar.